tutajifunza jambo lingine ya kinyume kabisa na yale ambayo tumekuwa tukijifunza katika dunia yetu ya siku ya leo ina mambo mengi sana ambayo yanaendelea ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu ama ni kinyume na mwelekeo wa maandiko matakatifu na kama vile tumekuwa tukisema wengi wanafanya mambo haya kwa kutokujua kwa kutokujua ni dhambi ama ni mambo ambayo Mungu wetu amekataa kwa hivyo ni vizuri mda ambao tumepewa tuweze kuyajua mambo tofauti tofauti ambayo Mungu wetu pengine ameyakataa lakini yanaendelea ndani ya dunia watu wasipojua ya kwamba ni uovu na ni mambo ya makosa siku ya leo ningeweza tuweze kutazama mambo kadhaa kuhusiana na jamii na hasa mambo ambayo yamejaa ndani ya dunia yetu siku ya leo kuna vyama vingi sana ambavyo vinaendelea katika maeneo kila mahali utapata katika kijiji kama hiki kina vyama katika ukienda kwetu kuna vyama kila moja hapa ambapo ametoka vyama viko vya, vinavyo kusanya watu tofauti tofauti wakiwa na mipangilio tofauti tofauti ya kujiendeleza lakini ndani ya zile vyama kuna mambo ambayo yanatendeka ambayo ni kinyume na maandiko matakatifu na mambo hayo ndiyo ningeweza tuweze kuyasoma ili tunapoendelea kila moja aweze kujua je mambo haya yanafanya yanaendeshana na vile Mungu amesema ama ni kinyume pia tutaangalia kuhusiana na familia jamii zetu na pia tutaangalia jambo la mwisho ambalo litaguza wanawake sana Mungu wetu ningeomba aweza kutuwezesha kwa dakika chache ambazo tuko nazo tuweze kuguzia mambo haya matatu. Lakini kabla hatujaanza, hebu na tuweze kupata ombi. Uishie milele baba yetu na Mungu wetu mtakatifu. Wewe peke yako unastahili sifa na shukrani maana ukuu wako ni wa milele. Tunakushukuru sana kwa vile umetufanya wana wako. Umetutuma katika eneo hili tutangaza ukweli wa maandiko yako matakatifu na kuomba utupe nguvu ya kueneza ukweli wa wakati ambao tunaishi ili wengi waweze kuandalika kwa sababu ya kuja kwako mara ya pili. Naomba uweze kunitumia kama chombo chako. Nguweze kukemea malaika wa ovu na nguvu zote za giza, uwepo wa roho wako mtakatifu uongoze mawazo yangu katika mafungu yote ambayo nitakayo yasoma. Uweze kubariki msikizaji anaposikiza kipaza sauti hiki walio mbali na walio karibu. Mungu wetu weze kunena na mioyo yao na kutuandaa sote kwa sababu ya kurejea kwako kwa mara ya pili. Tunachikabili mikononi mwako kwa njia ya kipekee uwe pamoja nasi katika jina tukufu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Ningeweza tuweze kuwa, kuangalia jambo fulani katika maandiko kuhusiana na wakati wa zamani Israeli ilipokuweko. Kuna jambo Mungu alikuwa ameagiza Israeli ningependa tuweze kuelewa na jambo hili linahusiana na kukopeshana katika kitabu katika kitabu cha kutoka ningeweza kupenda tusikize fungu hili linalosema ili tuweze kujiuliza je sisi ambao tunaishi wakati huu tunafuata mwelekeo huu ama tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu katika kitabu cha kutoka 22 mstari wa 25 kitabu ni cha kutoka hawa ni Israeli walikuwa wameagizwa na Mungu na ukumbuke sisi ndio Israeli wa kiroho sahihi Maandiko yanasema nini katika kitabu cha kutoka 22 fungu la 25 Ukimkopesha mtu aliye maskini Mungu alikuwa ameambia Israeli utakapomkopesha mtu maskini katika watu wangu walio pamoja nawe katika watu wangu walio pamoja nawe usiwe kwake mfano wa, wa wenye kumdai usiwe kwake kwa mfano wa wenye kumdai wala Huta muandikia faida wala hutamwandikia faida Mungu katika maagizo yake alikuwa ameagiza Israeli hivi Mtu maskini ama mtu yeyote atakapokukopa utakapomkopesha usimdai na njia ya kumuongeza faida Je Mungu alisema jambo hili mara moja twende katika kitabu cha mambo ya walabii Katika kitabu cha mambo ya walabii 25 Mambo ni ya Walawii 25 fungu la 36 na 37. Mambo ni ya Walawii 25 fungu la 26 paka 27. Maandiko yanasema nini? Usitake riba kwake wala faida. Usitake riba ama faida kutoka kwa mtu bali mche Mungu wako. Bali mche Mungu wako ili ndugu yako akae nawe. Ili ndugu yako akae nawe. Usim... 
37 Usimpe fedha yako upate riba Maandiko yalikuwa Mungu alikuwa ameagiza Israeli usimpe mtu pesa yako umwitisha riba wala usimpe vyakula vyako kwa kwa kujitakia faida wala usikopesha mtu hata kama ni chakula ukitisha faida Unamaliza 38 Fikisha tu pale Ningependa wapendwa tuweze kuangalia jambo hili kwa njia ya makini mbona Mungu anarudia na anarudia tena Utakapo kopesha mtu kitu usimwitishe na faida. Mtu anapokuja kukukopa huwa tayari ana shida ndio maana amekuja kukukopa. Lakini kwa wakati ambao tunaishi saa hii watu wanakopesha wengine fedha lakini wanapowakopesha wanawaitisha na faida. Jambo hile ni kinyume na mapangili, na mpangilio wa bingu. Mungu angependa utakapomkopesha usiweze kumwitisha na faida. Lakini ulimwangu wetu wa siku ya leo hiyo ndiyo biashara ambayo imekuwa ni kubwa sana ya watu kukopeshana pesa wakitisha interest ama wakitisha na faida jambo hilo ni kinyume kabisa na mpangilio wa Mungu Mungu angependa mtu ambaye anakuja kukukopa ama kukuomba tayari huwa ana shida basi unapomkopesha na kumuongezea shida nyingine juu jambo hilo linakuwa ni machukizo mbele za Mungu tena Mungu akarudia tena katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 23 Kumbukumbu la Torati 23 fungu la 19 jambo hilo Mungu anarudia tena. Anasema nini? Usimkopeshe ndugu yako kwa kwa riba. Usimkopeshe ndugu yako kwa riba. Riba ya fedha. Kama ni riba either ni katika fedha, pesa uongeze uongeze faida. Riba ya riba ya vyakula. Hata kama ni kitu umempatia, umempatia pishi ya mahindi alafu mwambie na utakapo rudisha urudishe na vikombe vitatu juu mm -hmm. riba ya kitu chochote riba ama faida ya kitu chochote kikopeshwacho kwa riba kikopesha to kwa riba 20 fikisha tu pale ningependa uweze kuangalia fungu hili maandiko ya Mungu anasema ya kwamba utakapokopesha mtu ile ni fedha utamkopesha Iwe ni chakula utamkopesha ama chochote utakachomkopesha Mungu alikuwa ameagiza wanawake na anawaagiza hata siku ya leo usitishe kitu hicho kwa njia ya kuongeza faida Bwana Yesu asifiwe Ilikuwa katika Israeli ukikopesha mtu mia akurudishie ikiwa mia Ukimkopesha kama ni hamsini arudisha ikiwa hamsini lakini ulimwengu wetu wa siku ya leo ni ukikopesha mtu mia unarudisha na shilingi kumi Ukimkopesha hamsini arudisha na shilingi tano. Na katika vyama vyote ambavyo vinafanywa mambo haya unapata vyama hivyo ndio vimeleta matokeo ya mambo maovu sana ndani ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapata watu wengi wanaingia katika vile vyama. Anaanza kukopa zile pesa, anaanza kukopa zile pesa baadaye zile pesa zinakuwa nyingi, wengine wanaacha nyumba zao, wengine wanatoroka na zile pesa wengine wanaacha hata watoto wao kwa sababu ya vile vyama jambo hilo ambalo linatendeka ni kinyume na mapenzi ya Mungu hebu tusomee katika kitabu cha methali 28 fungu la 8 jambo hilo limerudiwa sana ndani ya maandiko kuanzia vitabu vya kwanza ukienda ukiendelea mpaka karibu za mwisho zote zinarudia kuhusiana na kukopesha pesa na kuitisha faida katika methali 28 fungu la 8 Maandiko yanasema nini? Yeye azidie mali yake kwa riba na fedha na faida. Yeye azidie mali yake kwa faida. Amkusanyia amkusanyia mtu amhurumiaye maskini. Mtu wa, watu wale huwa hawana moyo wa huruma kwa sababu anajikusanyia na ni kweli. Ukitaka kupata pesa na njia ya rais na upate pesa nyingi tafuta shilingi elfu kumi alafu anza kukopesha wanawake kila mwezi wakikopa zile pesa kama wanaenda chama wakienda nayo leo kila mmoja arudisha na shilingi mia moja unapata elfu moja faida bwana Yesu asifiwe basi napata faida ambazo pesa hizo hukufanyia kazi yoyote ni kazi ambayo ulifinya mwingine ili upate hiyo mia basi Mungu anapotazama jambo hilo anaona anaona ni kinyume na ni jambo ambalo hata halistahili kabisa ndani kitabu cha Ezekieli 18 fungu la 8 Ezekieli nataka kukuonyesha ya kwamba jambo hilo limezunguziwa sana ndani ya maandiko Ezekieli 18 
fungu la nane maandiko yanasema nini Ezekieli ni kumi na nane fungu la nane ambaye humkopesha mtu ili apate faida ambaye humkopesha mtu ili apate faida wala hakupokea ziada ya, ya namna yoyote uh -huh. naye ameepushwa mkono wake na uovu uh -huh. na kufanya hukumu ya haki kati ya watu na wenzake kama mtu atakopesha mtu na sitake faida yoyote mbali aregeshewe pesa yake jinsi ilivyo huyo mtu amebarikiwa bwana Yesu asifiwe kama utakopesha mtu mia ama elfu kisha akuregeshe hivyo vilivyokuwa Mungu anasema umebarikiwa. Lakini kama utamkopesha kisha umwitishe faida ama ama umtishe kitu kingine juu inaonekana ya kwamba kama hujabarikiwa umelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda katika hiyo Ezekiel tena katika 22 fungu la 12 maandiko yanasema nini? 22 fungu la 12. Hiyo hiyo kitabu cha Ezekiel Jambo hilo linarudiwa tena kwa maana ni jambo linatendeka katika dunia yetu siku ya leo. Maandiko yanasema nini? 22:12. Ndani yako wamepokea rushwa ili kumwaga damu. Uh -huh. Wamepokea riba na faida. Uh -huh. Nawe kwa, kwa choyo umepata mapato kwa dhulma. Uh -huh. Kwa kumdhulumu jirani ya jirani zako. Uh -huh. Nawe ume, ume, na umesahau mimi asema Bwana. Uh -huh. Maandiko yanatuonyesha wanaopata faida katika kukopesha hizo pesa na huo mzunguko wa mambo hayo ni dhuluma wanakuanga wamefanya. Kwa sababu maagizo ya Mungu yanasema utakitaka kupata faida ni huo umefanya kazi. Lakini unapokopesha na kupata ile faida, maandiko yanaoneshana ni kudhulumu na dhulumu watu wengine. Mungu angependa ya kwamba kama ni hiyo njia ya kukopeshana Tuweze kukopesha kama utakopesha mtu lakini usimuongeze faida. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo maagizo ya Mungu ndani ya maandiko matakatifu. Hebu soma 18 fungu la 13. Ili niweze kukoma katika jambo hilo la kukopesha. 18 13 maandiko yanasema Naye amkopesha naye amekopesha watu Naye anayekopesha watu ili apate faida ili apate faida na kupokea ziada na, kupa, na kupokea ziada je ataishi baada ya hayo je mtu yule ataishi baada ya hayo la hataishi maandiko yanasema anayekopesha na kupata faida hataishi alafu amefanya machukizo hayo yote kwa hivyo kukopesha na vitisha faida umefanya machukizo hakika atakufa mtu yule anaambiwa hakika atakufa dhambi yake itakuwa juu yake na dhambi yake itakuwa juu yake kama utakopesha pesa kisha vitishe faida maandiko yanaonyesha ya kuwa umefanya dhuluma hautabarikiwa hakika utakufa na damu yako itakuwa juu yako jambo hilo ni moja wapo ya mambo ambayo tuliona jana dunia yetu imejaa maovu ya kila aina na ndipo sasa nikawaambia watu wengi wanaofanya biashara watu wengi wanaofanya mambo tofauti tofauti wanafanya kwa njia ya kukopa pesa ambazo wanarudisha na faida kama hauku unajua Mungu wetu aweza kukusaidia ujinasue katika mtego huo ambao ni wa shetani jambo lingine naweza kuwa wewe haukopi lakini we unakuwa mdhamini wa watu wengine Ningependa tuangalie jambo hilo la kuwa mdhamini wa mtu mwingine. Katika kitabu cha Mithali sita, ndiyo ninataka twende pale. Jambo la ajabu hakuna jambo halijaandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Wapendwa ni turudi katika maandiko ili tuweze kujua mpangilio wa Mungu juu yetu ni upi. Katika kitabu cha Mithali sita, fungu la kwanza maandiko yanasema nini? Ni Suleiman anashauri mwanae, anamwambia nini? Mwanangu. Mwanangu? Ka kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako Sasa Suleimani anatuambia mwanangu kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako ikiwa wewe na mgeni umepana mi mikono kama umepatana mkapeana mikono nitakuwa mdhamini wako basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako basi jua jambo la kwanza umejitenga kwa mi kwa, kwa, mi kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa kwa maneno yako mwenyewe sasa mwanangu sasa tunashauriwa mwanangu fanya hivi fanya hivi ukajiokoe ukajiokoe kwa, kwa kuwa umejitia umejiti mikononi mwa jirani yako kwa sababu umeshajipeana kwa jirani yako nenda ukanyenyekee 
Enda unyenyeke na kumsihi jirani yako. Na umsihi huyo kwanza fikisha pale. Maandiko yanatushauri hivi. Mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa mtu, watu wengi ambao wanaenda vyama, huwa wanaenda wanakopa malonzi. Alafu akikopa, rafiki yake anamwambia mimi nitakuwa msimamizi wako lazima ulipe zile fedha. Sasa maandiko yanatuambia kama nimekuwa mdhamini wako na shauriwa na maandiko ni nyenyekea kwako nikikupembeleza ulipe zile fedha ni jinasue kwa sababu ni mtego nimechiteka kwa naeso asifiwe kwa hivyo tunafaa kuangalia maneno haya ya Suleimani ambaye ana, anaambia mwana, mwana wake ujue ya kwamba yule mtu ambaye ulimdhaminia akaenda wewe ndio utalipa na usipolipo usipolipa spirit ama roho ambayo iko ndani ya dunia ni ya kuja kubamoa nyumba yako ili wajilipe bwana Yesu asifiwe ndipo sa Mungu kwa sababu ya huruma zake anatuomba sisi tuweze kujinasua katika mambo hayo kwa njia ya kipekee umefika fungu la ngapi nimaliza tatu soma fungu la nne usiache macho yako kupata usingizi maandiko yanatuambia kama umekuwa mdhamini wa mwingine hata usiache macho yako yaweze kupata usingizi ukifikiria vile umekuwa mdhamini wa mtu mwingine Alafu wala kope za macho yako kusinzia. Wala kope za macho yako zisisinzie zikilala ukikumbuka wewe ni mdhamini wa mwingine. Mambo ya ajabu sana. Lakini tunapata mambo yale katika hata makanisa ambayo tunaenda hata tunapata vile vyema vinawekwa kanisani. Jambo ambalo ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Maandiko yanatuonyesha wacha kufanya hizo chao vyema hata kanisani hata nje hatufai kuwa wadhamini wa watu wengine. Tunafaa kama niko kopeshana nikiwa na shida nikope huyu na kisha nisirudishe hata na faida nimrudishie fedha zake jinsi zilivyokuwa na kama tungeendelea kuangalia sana ndani ya maandiko tungepata maandiko yanatuambia Israeli walikuwa wameambiwa na Mungu kama ndugu yako amekukopa hizo pesa hata umsamehe kwa sababu alikukopa kwa sababu ya shida Bwana Yesu asifiwe lakini wakati ambao tunaishi ni wakati ambao ni mgumu lakini ukiwa mgumu vile Lazima tuendelee kumwomba Mungu na kuendelea kupitia katika njia zake. Jambo hilo ningeweza tulione tena katika hiyo misali 27 fungu la 13 linazungumzia tena mdhamini tena. Ili tuondoke pale kwa wadhamini. Kama umekuwa mdhamini wa mtu na amebeba pesa, jinyenyekeze miguuni pake umuombe alipe zile pesa, ujinasue katika mtego ambao umetegwa. Kama umekuwa ni wa kukopa, maandiko yanakuambia ukikopa usirudishe na faida. Kwa hivyo, aomba Mungu kama ni kichama huko, uweze kutoka katika vile vyama kwa sababu huo ni ulevi mwingine ambao umejaa ndani ya dunia. Unajua nimetazama katika dunia ambayo tunaishi nikaona shetani aliangalia akaona amenasa watu wote amebakisha wanawake. Basi akawaletea ulevi wa vyama. Bwana Yesu asifiwe. Ulevi ambao wanawake wamelewa nao, hutapata wanawake mangweni na ukipata ni mmoja mmoja. Hutawapata katika mambo mengi ambayo yanafanywa, lakini wametegwa na shetani na vyama. Utapata mtu hata anaweza kosa kununua chakula kwake kwa sababu pesa imewekwa ni ya chama. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kufikiria sana mambo ambayo yanaendelea ndani ya dunia na tuweze kujinasua katika mitego mingi ambayo shetani yameweka. Katika methali hiyo 27 fungu la 13 maandiko yanasema nini? Baada tunazungumzia kuhusiana na mdhamini. Tuanguo Toa nguo yako mdhaminie mgeni. Mtoza mtoza rahani aliye mdhamini wa malaya. Maandiko yanatuonyesha kama utakuwa mdhamini unaamua utoe hata nguo yako uweze kulipa zile fedha. Na kuna fungu lingine ambalo silikumbuki vizuri linasema utakapokuwa mdhamini utapeana hata kitanda ambacho unalalia ili uweze kulipa zile fedha ambazo zilibebwa na mtu mwingine. Kwa hivyo ni maonyo maandiko yanatupea ya kwanza tuweze kujiepusha na mitego hiyo ambayo imewekwa ndani ya dunia na shetani ili watu wae hawamfikirii Mungu bali wanafikiria kuhusiana na fedha kuhusiana na mambo ya vyama hapa nimebeba kule nimechukua mpaka mtu anakuwa kweli ni wa kumhurumia kwa hivyo jambo hilo tuweza kulifikiria hasa sisi tukiwa wakina mama jiepushe na hizo vyama ambavyo vimejaa ndani ya dunia Nilipokuwa nikisoma nikaona ya kwamba ni shetani ni mtego wake anafunga watu matite matite ili waangamizwe. Hakuna watu ambao watakuwa na ulevi wa aina yoyote watakao ingia bingu. Mlevi haya ni mlevi wa chama, haya ni mlevi wa mangweni, haya ni mlevi wa tambako, haya ni mlevi wa kitu chochote hataweza kuingia bingu. Kwa hivyo ulevi wa aina yoyote ambao unaweza kuwa nao, ambao unaweza kuwa nao 
muda ambao tumepewa ni wa kuondokea yale maulevi zote na tuweze kuandalika kwa sababu ya kurejea kwa Yesu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine tungeweza kuangalia bado linahusiana na sisi akina mama ningeweza tusome katika kitabu cha Methali 21. Ili linaguza katika karibu wanawake wote. Kwa hivyo tuombe Mungu wetu aweze kutusaidia katika jambo ambalo tunaenda kusoma. Katika kitabu cha Methali 21 fungu la 19. Ni huzuni sana unapasoma maneno haya ambayo yanazungumzia wanawake. Maandiko yanasema nini? Ni afadhali kukaa katika nyumba ya nyika. Ni afadhali kukaa katika nyumba ya nyika kuliko mwanamke mgomvi mcho, mchokozi. Kuliko kukaa ndani ya nyumba na mwanamke mgomvi na mchokozi. Heri wendo kakae huko nyikani ambapo hata hakuna mvua, hakuna kitu chochote. Kuliko kukaa ndani ya nyumba na umekaa na mwanamke ambaye ni mgomvi. Fungu la tisa, jambo hilo linarudiwa tena. Maandiko yanasema nini? Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini. Ni afadhali upande nyumba pale juu ukae hapo darini kuliko katika nyumba pana pana pamoja na mwanamke mgomvi. Kuliko kukaa katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Maandiko yanakushauri ni heri kukaa nje juu ya nyumba kuliko kukaa ndani ukiwa na mwanamke mwenye makelele. Mwenye mgomvi, mwenye hana hana ile jambo la kunyenyekea bali ni mtu mwenye ugomvi. Jambo hilo linarudiwa tena. Katika 25 mstari wa 24, jambo hilo linarudiwa tena. Kuna wa, kuna wanawake wagomvi sana. Kuna wanawake wenye makelele sana. Basi Roho Mungu alikuwa amewaangalia kitambo na ndiposa Sulemana akaandika medhali hizi ili tuweze kujiepusha na watu wa aina ile. Maandiko yanasema nini? Ni afadhali kukaa pembe ya darini ya darini. Uh -huh kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Maandiko yanakushauri tena. Hata heri uwe unakaa nyumba kadogo. Lakini ndani yake hakana mwanamke mgomvi. Kuliko wenda ukakaa nyumba ya kifahari pamoja na mwanamke mwenye ugomvi. Pamoja na mwanamke mwenye hatuli. Pamoja pamoja na mwanamke ambaye akifanya jambo dogo atarudia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Maandiko yanakwambia heri kuondoka katika lile nyumba na kukaa peke yako. Lakini pia Tunaona ya kwamba umetusomea 27 fungu la 15. Tusomee 27 fungu la 15. Jambo hilo limerudiwa sana katika kitabu cha Methali. Roho wa Mungu alikuwa ametazama na akaona wanawake ambao watakuwa duniani. Muda wa mwisho ni watu wengi ambao watakuwa ni wagovi, watu wa makelele, watu ambao si wavumilivu. Watu wakifanya jambo kidogo basi inakuwa ni shida kubwa sana. Roho wa Mungu alikuwa amewaona ndipo methali hizi zikaandikwa 27 Fungu la 15 maandiko yanasema nini? Kutonatona daima siku za mvua nyingi. Kuhu? Kutonatona daima siku za mvua nyingi. Kutonatona daima siku za mvua nyingi na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Nafikiri kuna wakati kudanyeshanga. Kisha unaona kumeshinda kunatoa matone, kunanyesha dakika 30 kunaacha, kisha kunaanza tena. Si kweli? Kuna tenyesha dakika tena kadhaa tena kuna sasa tunaambiwa mwanamke wa makelele anakaa kama yale batoni. Yanamwagika tu akifanya jambo fulani ulimfanya siku mwezi uliopita baada anafanya matone yanamwagika tu. Basi tunaambiwa kama kuna shida kubwa ni shida kama ile. Ningeomba wanawake kama vile Mungu amenavyotuagiza tuweze kumuomba Mungu atupe roho ya uvumilivu ndani yetu kwa sababu hilo ndilo jambo la maana sana. Tunakuwa ni watu wa makelele mara nyingi na Roho wa Mungu anapotazama lile jambo anaona jambo lile halistahili. Kwa hivyo tuendelee kumsihi Mungu aweze kutupa neema yake ili tuwezeshe kuwa na uvumilivu ambao unatoka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo ndio litakuwa ni la maana sana ili tuweze kujipeana kwake. Pia ninge, ningeomba tuweze kusoma mafungu kadhaa ambayo atatuwezesha kuona nyumba zetu kama watu wa Mungu ama watu wote wa jamii vile zinavyostahili kuwa tusome katika kitabu cha Zaburi 128 tuone katika kitabu cha Zaburi 128 ni mtu yupi ambaye anaonekana ni heri katika ulimwengu ambao tunaishi ili uweze kujua shida na matatizo mengi ambayo yapo yameletwa kwa sababu kuna jambo limekosekana ndani ya watu nyakati ambazo tunaishi Zaburi 20 128 fungu la kwanza maandiko yanasema nini? Heri 
Heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia zake. Aendaye katika njia zake. Taabu ya mikono yake hakika ita, itaila. Utaila. Utaila. Mhm. Itakuwa heri mm. na kwako kwema. Maandiko yanatuambia heri kila mtu amchaye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungependa nyumba zetu ziwe nzuri. Kwanzia mzee wewe mama heri tuwe ni wacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia hiyo itatufanya hata kazi ambazo tunafanya. Anaendelea kusema, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yake ni kumaanisha kazi ya mikono yako utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Kisha maandiko yanaendelea kusema ya kuwa mkeo atakuwa kama mzabibu zao nyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizaituni wakizunguka meza yako familia hiyo unapoiangalia ndani ya maandiko utaona ni familia yenye furaha ya kwamba wanao kama wa, kama miche ya mizaituni watoto wako mtakaa kwa furaha na waki, wanao kama miche ya mizaituni wakizunguka meza yako tazama atabarikiwa hivyo yule amchae bwana bwana Yesu asifiwe kama familia zetu tungependa ziwe zenye kukaa vizuri zitaweza kubarikiwa kwa njia ya kuwa tunakaa kwa njia ya kumcha Mungu na ya kumuogopa kama ni mzee uwe ni mcha Mungu kama ni wewe mama uwe ni mcha Mungu tukiangalia katika historia ya zamani kuna jambo Israeli walikuwa miagizwa na Mungu ambalo ni la maana sana kuweza kulielewa na katika maisha ambayo tunaishi nyakati hizi jambo hili halizingatiwi kabisa hata na watu ambao wanaitwa ni watu wa Mungu Wakati Israeli walipokuwa wanatoka katika Misri kuna jambo walikuwa wameagizwa na Mungu ambalo ni la maana sana lieleweke katika wana, wana vijana ambao tuko nao na hata sisi ambao tunasikiza kipasa sauti hiki katika kitabu cha cha, cha kumbukumbu la Torati saba, katika kitabu cha kumbukumbu la Torati saba, kuna jambo Israeli walikuwa wameambiwa na kwa sababu ya mchanganyiko huu ndio maana tunaangalia ndoa nyingi na nyumba nyingi zina shida kubwa sana. Katika kumbukumbu la Torati saba, ukisoma kuanzia fungu la kwanza, maandiko yalikuwa ya Israeli walikuwa wameagizwa na Mungu vipi? Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo. Kuimiliki. Kuimiliki. Atakapo yangoa mataifa mengi watoke mbele yako. Atakapo yangoa mataifa mengi yatoke mbele yako. Mhiti Hawa ni wahiti na mge gadashi mm -hmm. na muamori mm -hmm. na mkanani mm -hmm. na mperezi mm -hmm. na mhivi mm -hmm. na mnyebusi mm -hmm. mataifa saba makubwa yenye nguvu kupita wewe Israeli walikuwa wameagizwa watakapo miliki nchi ya Kanani ambayo watapata kabila hizo saba kubwa endelea wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako wakati Bwana Mungu atakapowatoa mbele yako nawe utawapiga wakati huo ndipo nawe utawapiga nawe utawapiga Israeli walikuwa wameambiwa waondoe zile kabila wakati huo ndipo waondoe kabisa waondoe kabisa usifanye agano nao maandiko wa Israeli walikuwa wameagizwa na Mungu wasifanye agano nao wala kuwahurumia wala kuwahurumia wala usiowane usio, usio nao na Mungu alikuwa amewaagiza jambo la kwanza mtakapoenda Kanan Maandiko yanatuambia walikuwa wameagizwa na Mungu ya kwamba msioane nao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo ndilo limeleta makosa mengi katika dunia ambayo tunaishi. Na jambo hilo ndilo lililokuwa limefanya Mungu hata wakati wa zamani wakati wa Nuhu waangamiza dunia. Wakati wana wa Mungu walienda kuchangamana na watu wa mataifa. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu jinsi anavyotupenda wakati ambao tunaishi, tunafaa kutafakari mambo ambayo Mungu ameagiza hasa vijana ambao tuko nao. Tunaweza kuwa tunasoma mambo haya lakini wewe ujaingilia katika shida ambazo zinapitiwa katika familia nyingi. Tukiangalia familia nyingi wakati ambao tunaishi ni familia ambazo zina shida nyingi sana. Lakini maagizo ya Mungu ambao unafaa kuelewa kama kijana ni ya kwamba Mungu alikuwa ameagiza wana wa Israeli wasioane na watu wa mataifa kwa sababu hawa ni watu mara mbili ambao ambao wametofautiana sana. Na kisha walikuwa wameambiwa jambo kubwa lililokuwa limefanya Mungu aseme hivyo ni kwa sababu gani? Hebu soma fungu ambalo linafuata. Binti yako usimpe mwan, mwanawe mume. Uh -huh. Wala usiwatwalie wanao waume binti yake. Mungu alikuwa ameambia Israeli, 
Sichukue wasichana wa huko wala vijana wenu wasiowe huko. Alafu akasema nini tena? Kwa kuwa tume tumekengeushwa mwanao mume kwa, kwa kuwa atamkengeusha atamkenge atamkengeusha mwanao mume asimfuate asinifuate ili apate kuabudu miungu mingine mhm ndipo ndipo itakapowaka hasira ya Bwana mhm juu yenu naye atamwangamiza upesi maandiko yanatuambia sababu kubwa ambayo Mungu alikuwa amesema wasioane ni ili wasigengeushwe ama waache kumwabudu Mungu wa kweli na waanze kuabudu sanamu. Kwa hivyo hata sisi siku ya leo kile kimefanya nyumba zetu nyingi ziwe na shida ni kwa sababu watu wengi si wacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kuna mkenge kuna kupishana sana kwa mambo. Kwa sababu mimi kama mama naenda kanisani, mzee naye anaenda mangweni. Watoto wanaenda kanisani hata hawajui watafuata nani. Wakati ambao tunaishi saa hii, maandiko yametuambia heri mtu yule aliyemcha Bwana. Heri familia ile inayomcha Mungu. Kama ni mzee, fanya maamuzi ya kujipeana kwa Kristo, familia yako iwe na amani. Kama ni mama, fanya maamuzi ya kujipeana kwa Yesu. Jiepusha na mama ambao tumesoma hapa ambayo amekuwa ni kama ulevi kwa wanawake ili familia zetu tuweze kuziregesha kwa njia ambayo inayofaa. Pia tunaona jambo hilo likirudiwa tena katika kitabu cha Zaburi 144 fungu la 12. Naambiwa vipi? Katika kitabu cha Zaburi 144 fungu la 12. Kuna jambo tunaambiwa pale. Wana wetu na wawe kama mche uliokuwa uliokuwa janani. Wana wetu na wakurudia oh, Wana wetu na wawe kama mche uliokuwa janani. Wana wetu na wakue kama mche uliokuwa janani. Binti zetu kama nguzo za pembeni. Sisi kama wazazi tunaambiwa tukuze watoto wetu kwa njia ipasavyo. Wana wetu pia binti zetu alafu zilizonakwisha kwa kupamba hekalu. Mhm. Mm kwa hivyo tunaona sisi wazazi tukikuwa na tabia ambayo inafaa. Tukijipeana kwa Mungu, tuwe wacha Mungu hata familia zetu Mungu atazingilia na kuzipanga vyema. Lakini 